ne kutoka eneo bunge la Pareda kwenye kaunti ya Siaya sasa wana kila sababu ya kutabasamu baada ya mbunge wa eneo hilo daktari Otiende Amolo kuwapa matumaini na kuwaondolea fedheha ya makazi mabovu. Mwana habari wetu Willy Dennis Njiru amekita kambi katika eneo hilo na sasa tunaungana naye kwa mengi. Asante sana Willy Dennis Njiru karibu na utueleze ni yapi yanayojiri. Na mwacharo kama ulivyo sema ni kwamba tunakuja nyinyi mbashara kutoka kaunti ya Siaya ambayo ni kaunti 41 kati ya kaunti 47 humu nchini. Feedbacks. Na eh, ilivyo ni kwamba eh, TV 47 tunazidi kutamba katika maeneo yote humu nchini. Hivi leo tumetembea katika eneo eh, kijiji kinachojulikana kama Kobong kwenye kaunti hii eneo bunge la Rarieda ambapo tuko na wamama kadha, kina mama kadhaa samahani ambao wamenufaika na kuondolewa fedheha eh, na mbunge wa eneo hili ambaye ni daktari Otiende Amolo kwa kuwajengea nyumba zenye hadhi itakumbukwa kwamba eh, katika eneo hili la nchi huenda ikawa ni mwiko kwa kina mama kujenga nyumba hiyo huwa ni kazi ya kina ya, ya wazee ambapo huwa na wajibu wa kuweza kutengeneza nyumba lakini mwenye e, e, mbunge wa eneo hili ameenda hatua nje ya mkondo wake wa kawaida ili kuweza kuwafunika na kuwapa hadhi na heshima wake ambao ni wajane wengine ni wakongwe e, mbele yangu nitakuwa nikizungumza na wawili ambao kwa sasa tumeweza kupatana nao na pia tuko na mwalimu eh, mwalimu wa shule ya karibu ambaye pia atakuwa kitueleza dhiki ambayo wakati mwingine ina inakuwa ina eh, kumba wakazi wa eneo hili mama bila kupoteza wakati tuna mama mmoja ambaye ame, uh, ni mmoja wa walionufaika kutokana na mradi huu ambao uh, umekuwa ukiendelea kwa mwaka uliopita itakumbuka kwamba tuko katika mwezi wa kwanza Mwa, mwezi wa kwanza wa mwaka 2022 ambapo e, nyumba sabini za walio nufaika mwaka jana ni mama aliyoko mbele yangu sasa atakuwa akitueleza yeye ni nani na ilikuwa namna gani simama tueleze kwa majina kwa majina kwa majina yangu naitwa Mori Nudiambo mimi ni mkaji wa hapa nachukua fursa hii kumpongeza mbunge wangu mheshimiwa Paul Tienda Amolo kwa yale yote amenitendea amesimama nami pamoja na familia yangu nikikumbuka sana mnamo mwaka wa 2016 nilikuwa na mtoto ambaye alikuwa mgonjwa sana 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 na mimi kama mjane singeweza kumtibu nilipompeleka hospitali hospitali ya Kisumu Russia waliniambia wanataka 80000 hiyo pesa singeweza pata Juu mimi ni mjane na wakati huo babake alikuwa ashaaga. Babake aliaga 2012. Sasa mheshimiwa aliingia kati kupata mwalimu wa mtoto wakati huo alikuwa anaitwa Madam Martha. Sasa huyo Madam ndiye aliongea na mheshimiwa, mheshimiwa aliingia kati akapeleka mtoto wangu huko Kisumu Russia, mtoto alitibiwa. Sio hiyo tu peke yake. Mheshimiwa amesimama na mimi mpaka wa sasa. Mheshimiwa huyo huyo ndiyo anasomesha huyo mtoto mtoto saa hii anaenda kufanya hiyo kidato cha ine, mwaka huu mwezi wa tatu. yeye ndiye anamsomesha mimi si, silipi chochote wala sinimi chochote yeye ndiye alichukua jukumu huyo na mpongeza kwa hayo yote sio hiyo peke yake mheshimiwa amenito, amenitoa kwa nyumba ya nyumba ile ya nyazi mimi ni mmoja wa wale wa mama wenye wamejengewa kwa hii area yetu The all of Rarieda. Mimi ni mmoja wa, ya wale wa mama ambao wamejengewa nyumba. Nampongeza sana. Zaidi ya hayo namshukuru na ni diwa nikikaa tu mahali na mo, na muombea kwa Mola. Azidi kum, kumpatia <laughs> pole okay. na namuombea. Na kabla kabla hujaendelea. <laughs> Viki ambayo amekuondolea eh hashtag imekuwa ondoa nyasi nyumba ilikuwa ya nyasi tusimulie kidogo eh e, nyumba ilikuwa ya nyasi na ilikuwa imeenda tukombo sasa 
shida yenye nilikuwa nayo kwa hiyo nyumba yangu uwezi okay. kut... <laughs> eh, uwezi wenda mahali hata kukinga maji wakati mvua inanyesha kwa kuling, kulingana na kimila yetu ya wajaluo ukiwa umefimi, um, umefiwa na mume urusi hata kuingia kwa nyumba ya mwenzako hiyo ni mila ya wajaluo sasa hiyo ni challenge nilikuwa na, naona kabisa eh, sasa vile mheshimiwa amenijengea hii Naona niko na furaha kabisa kabisa kabisa. Eh. Nashukuru. Mm. Eh, kwa kifupi tu kwa sababu simulizi huenda zinafanana. Eh, tueleze unaitwa nani na utueleze kidogo. Na I'm called Monica Olali. Mm. A retired professional teacher. And right now I'm working in the office of the, uh, the in the office of our area MP Dr. Tinda Molo as the coordinator of West Oyom. In fact, this our MP has done a lot in uh, in both Rarieda and Asimbo. That is Uyoma and Asimbo. Uyoma Rarieda is composed of two loc- two divisions. So I'm staying in Uyoma and Asimbo there. So a quick one on issues of uh, reinstating uh, the the widows to to uh, That one he has done a lot. Mm for uh, the widows and the widowers yes. not only the widows mm-hmm. the mp has done a lot mm-hmm. as far as ondoa nyazi is concerned mm-hmm. and is even going as far as buying the beddings for those who are not those who cannot get the beddings mm-hmm. he's done a lot he's having his the work he's doing mm-hmm. is more of community than what he was elected to do thank you he has community at heart thank you yeah asanti kutoka hewani kutoka eneo hili tuna mwalimu ambaye amekuwa akipokea dhiki hii kutoka kwa maeneo haya na labda ako na watu kabla ya kwa majina naitwa mwalimu Mat mkaji wa eneo hili la Rarieda nafunza katika shule ya msingi ya Gagra mimi ni mwalimu wa Sheila alipokuwa shule ya msingi Sheila alikuwa mwanafunzi mwerevu sana lakini alikuwa anaugua Alikuwa na maradhi ambayo alihitaji upasuaji ambayo iligarimu pesa nyingi sana. Sisi kama walimu tulikuja pamoja tukaamua kwenda kuongelesha mheshimiwa ili aweze kutusaidia katika mchango huo wa pesa. Na mswali tu. Um, okay, okay. Okay. Um, wewe ni mwalimu. Okay. Wewe ni mwalimu wa, wa, wa musimam, eh, mkuu wa shule. Wat, watoto wakati mwingine performance yao ya shule inakuwa iki, ikididimia kwa sababu ya mali mtoto anatoka kwa kifupi labda sekunde 30 kabla tujamalizia tueleze tu dhiki eh, ya hali dunia maisha nyumbani na jinsi inavyoathiri masomo eh, hali duni inaathiri masomo kwa njia nyingi mfano bora ni huu wa Sheila ambaye alikuwa na uh, ugua na hange pata matibabu sasa ilikuwa inamdhuru sana kimasomo na baada ya kupata tiba ya kugaramiwa hiyo uh, matibabu aliweza kurudi shuleni na akasoma vizuri hadi hata akapita ndipo sasa akajiunga na shule ya wasichana ya Luaka. Kwa hivyo namshukuru sana mbunge wetu. Asante. Asante sana. Nashukuru. Hayo tu ni baadhi ya maoni kutoka wakazi wa, wa kijiji hiki cha Kobong eh, katika eh, kaunti hii ya Siaya eh, eneo bunge la Rarieda. Kidogo <laughs> jina Rarieda inahitaji Nauma ulimi kidogo ili kuweza kutamka bwana. Mambo na mambo hapa sio mchezo huenda yakawa kangaja. Lakini kutoka kwangu na kurejeshea kwako Maria Mwacharo uweze kuungana na wenzangu katika maeneo mengine nchini. Hizi na taarifa zingine tutakuwa tukisimulia katika taarifa zetu za baadaye. Na asante sana mwenzangu wili Dennis Njeru bila shaka umeweza kujiza titi vilivyo umeisema tu kama ilivyo Rarieda na kule katika kijiji cha Kobong wala usitie shaka ukasema unahitaji kula ukwaju zaidi asante sana taarifa za